Hi guys, today gagawa ako ng full makeup. Well, hindi naman completely full kasi walang pangkilay, walang um, walang liner. Ano pa ba yung wala? Walang concealer na liquid yung um, yung human nature. Pero you know what I'm trying to say. Um, gagawa ako ng full makeup look using yung human nature na products kung ano yung meron sila and kung ano yung meron ako na nabili ko sa kanila and actually this is the final look baka maingayan kayo sa air condition binuksan ko siya kasi ang init today and um, kaya na siya medyo glowy siya and bronzy yung naging itsura ganun kasi talaga pagka mineral makeup mag glow siya dahil nga sa mica na um na ingredients niya. May mga silika-silika pa yan. So, ganun talaga. Medyo glowy talaga siya. Nag-spray pala ako guys ng MAC Fix Plus para maset yung, yung makeup. And gumamit ako nitong puff. Blinat ko lang yung oil na iniwan ng spray. So, proceed na tayo sa demo or sa application bago pa humaba ito ng sobrang-sobra. Nakapaglagay na ako ng skincare ko and dahil marami akong blemishes right now, um, gusto kong gumawa ng medyo creamier, medyo heavier na um, foundation using itong uh, powder foundation ng Human Nature. Well, uh, maraming ways para medyo mas maging heavier yung coverage nung powder foundation or nung mineral foundation. So... Pwede kayong gumamit ng, um, let's say, mag-primer kayo ng medyo stickier or moisturizer na medyo stickier para pagka nilagay ninyo yung mineral foundation sa face ninyo, mas may kakapitan. So, itry ninyo yon compared sa medyo manipis lang na moisturizer or, or primer na hindi masyadong sticky. Makikita ninyo yung difference na the stickier or the creamier yung, yung, um, yung nilagay ninyo sa ilalim ng mineral na powder foundation, mas marami siyang kakapitan. Therefore, medyo mas tataas yung coverage niya. Um, pangalawang uh, way din para medyo mas maging heavier yung coverage nung mineral na foundation is basahin ninyo yung brush so for example um etong uh, foundation na brush basahin ninyo magspray kayo ng konte and then iswirl ninyo so magtatap kayo ng ng powder foundation dito then ta uh, swirl ninyo and then tsaka nyo ilagay sa face um wag wag ninyong i-buff parang i-pat-pat lang ninyo para medyo mas heavier um Mabilis siyang mag-dry, mag mas mabilis siyang matuyo kasi may halo siyang water uh, or kung ano man yung mist na i-spray ninyo sa brush. Kung oily kayo, mas magandang way yon kasi pag nag-set siya and mabilis siyang mag-set, mat yung pagkakaset ng foundation. Yung third way is yung gagawin ko. So, kukuha ako nitong primer and dahil... Um, Gusto ko medyo mas moisturizing ng konte Ang gagamitin ko na primer is itong Smashbox na Photo Finish Primerizer. Primer pl plus moisturizer in one. So, primer na siya na may moisturizer. So, maglalagay ako ng... Hindi ko pa ito nare-review guys eh. Three pumps. So, andito siya. And then, hahaluan ko nitong powder mineral uh, na foundation. Tapos ititimpla ko siya hanggang sa maging um, parang cream na siya almost. So, ayan na siya. Actually, may pagka parang moussey yung nagawa kong texture. Tignan natin. So, ayan na guys. Ito, meron ako ditong um, pigmentations. Ayan, kita nyo guys. Hindi niya completely na-cover, pero um, at least mas mataas-taas na yung coverage niya. Mararamdaman mo medyo parang magiging sticky na siya eh. Magsiset na siya. Tinan nyo side ng face ko na to compare dito. 
Di ba? Kung heavier yung coverage ng mineral foundation ninyo, mas magiging heavier pa pagka ginawa nyo to. Yan, medyo may glow siya dahil dun sa ginamit ko na primer na may halong na may moisturizer. Iko-conceal ko lang ng Makeup Forever na full cover concealer yung mga pimples ko. Obviously, tagos na tagos pa kasi sila. Na-conceal ko na rin yung under eye ko using NARS Creamy Concealer. Ngayon naman, isa-set ko yung under eye ko at saka yung whole face ko. Napansin ninyo, hindi ko siya binabuff. Parang binablat-blat ko lang. Kasi ayoko ma-disturb yung kinonsealer ko ng mga pimples. Ito na yung face ko after na mapowderan using yung mineral press powder. Ito na yung face ko after ko malagyan ng finishing powder. Walang finishing powder si human nature. Wala silang powder na medyo yung may glow. So gumamit ako ng ibang brand. Naku, nag-powder na ako. Nakalimutan ko, dapat ilagay ko muna tong perfect flush na cream tint bago mag-set ng powder. Pero, uh, try pa rin natin. So, eto siya. Ilalagay ko siya muna sa kamay ko para safe. Ayan na. And then, kukuha ako using a fluffy na brush. Ako, sana mag-work. Takot ako, guys. Okay na eh. Hindi ko alam anong direction ng blush yung ginagawa ko. Basta nilalagay ko lang siya. Nantigan na natin yan. Punoyin na natin yung buong cheeks ko. Yan, tawid mo na sa ilong. Tapos yung kabilang side na wala nung blush niyo yung gagamitin kong pang blend. Pwede. Hindi na disturb yung base. Naglagay na ako ng eye primer and ginawa ko na yung kilay ko. Ito yung eyeshadow. Anong shade tong kinuha ko? Sunset Bloom. So, ito siya. Meron siyang peach na kulay. And meron siyang kasamang brush. Pero hindi ko to gagamitin. So, tignan natin yung um, pigmentation niya. Medyo sabog-sabog na siya dito sa pan eh. Nung dumating sa akin. Pero hindi naman siya basag. Siguro mas maganda lang kung may cover siya. Ay, medyo ano siya. Uh, powdery. Okay, so magkakaroon to ng fallouts. So, binablat ko sa tissue bago ko ilagay dito sa mata para maiwasan yung fallouts kasi nag-foundation na tayo. So, nilalagay ko muna tong gitnang shade, yung orange. Blend lang. Medyo light yung pagka-orange niya. Akala ko mas, nung tinitignan ko online, kala ko strong na peach or orange. Pero ayan siya, parang light lang. Itong dark na shade, ilalagay ko dito sa may gilid. Sana dark enough siya para lumabas. Pwede na. Beblend ko pa yan. Parang nabura naman na halos nung nagblend. Nagliner na ako and naglagay na ako ng mascara. Ngayon naman, kukuha ako nitong peach ulit, yung nasa gitna. Tapos ilalagay ko siya dito. Ngayon naman, yung dark. Uh, maglalagay ako dito sa may gilid. So, 
medyo i-extend ko dito sa taas. Naglagay lang ako nitong eyeliner sa baba ng mata para magkaroon ng konting contrast dun sa um, pagka-peachy ng mata. Pero very light lang lahat. So, ngayon naman, uh, magkocontour na tayo. Gusto ko tong bronzer na to eh, kasi hindi siya super tapang. Pero kung ang trip ninyo na bronzer eh, yung pak na pak. This is not for you. Kukuha ako nitong very light na shade. Yung parang cream or off-white. I'm not sure kung gano'n siya ka-shimmer. Pero mat yata to eh. Ay hindi, meron siyang konting glow. May kita nyo? Very powdery talaga itong eyeshadow. Unting saw-saw lang. Sabog agad. Try kong lagay sa ilong ah. And then, hindi siya glowy enough. Maganda lang siya dun sa kilay. Um, kukuha ako nung dark, dark na shade ulit using itong medyo mas maliit na brush. Tapos i-concentrate ko lang dito sa may crease para mas lumalim. Ito siya. Meron siyang kasamang brush. Malambot yung brush. Pero hindi ko siya gagamitin. Ah, ito yung gagamitin kong brush. Ganun din. Ma-powder ma din. Pero pigmented. Tingnan nyo naman guys. Blinat ko na sa ano yan ha, sa tissue. Kita niya na, ito wala. Pigmented. Ay, hindi pala siya dark na dark. Ang bango, amoy parang bubble gum. Sobrang light niya. Niisip ko sana pang gradient lip ko siya. So, ayan siya. Tapos, ito namang crimson glaze. Tignan natin. Ooh, ito yung dark. Baliktad. Tignan natin kung pwede. Masyado siya malambot. Ito guys, yung finish na look sa natural light. Ayan siya, very glowy and medyo nagmukha akong bronzed. So, dun muna tayo sa foundation. Yung foundation, at uh, saka yung mineral press powder, at saka yung bronzer, meron akong um, separate na review. Nauna ko si kasi silang binili dati. So, I will link it here. Yung review dun sa tatlo. Pero dun sa yung foundation na hinaluan ko nung, nung primer na moisturizing, um, yun, glow yung naging finish niya. And... Para kang gumawa ng sarili mong um, mineral na liquid foundation. Parang ganon. So, ayan. Ang ganda naman. Okay naman. Hindi talaga mataas yung coverage nitong um, human nature na perfect finish mineral loose powder. Hindi talaga mataas. So, huwag kayong mag-expect na makocover niya completely talaga yung mga imperfections sa mukha. Ma parang mababawasan lang niya yung ano, yung ng konti yung imperfections pero hindi hindi mataas talaga yung coverage niya dito tayo sa may eyeshadow kung sa pigmentation hindi ganun kataas yung pigmentation niya pero may mga tao kasi na um, ayaw ng sobrang tapang ayaw ng sobrang mapigment na, na eyeshadow kasi 
um, mas prone kang magkamali pag hindi mo na blend ng maayos, mas halata. Ito medyo seamless kasi nga hindi siya ganun ka ka pigmented, pero nakagawa pa rin ako ng ano, ng ng smoky na eye and parang bronzy pa nga yung naging finish niya. So kung gusto niyo ng pigmented, this is not for you. Pero kung gusto niyo ng pang everyday lang na hindi sobrang tapang, pwede na. Pwede na. Yan, nakagawa nga ako ng smoky eye eh. Pero hindi super tapang. Okay na siya. Dito naman sa Perfect Glow na Mineral Blush. Um, ano siya? Mapulbo siya. Yung pag-dip ko pa lang ng brush, nag medyo crumbly na siya kagad. Pero, pigmented din siya. And, ang ganda ng blend niya sa skin. Hindi siya yung pagdikit. Um, alam niya yung, yung mga blush on na sobrang mumurahin. Na halatang-halatang parang nakapatong siya sa skin. Hindi siya ganun. Ang ganda, nag-blend siya ng maayos. And, may glow siya. Um, taka. Oo, may glow nga siya. And mukha namang okay yung brush. Hindi ko lang ginamit. Pero malambot, malambot yung feel ng brush. Maganda. Maganda siya. Itong perfect flush na cream tint. Ito bagong find sa akin to. Gusto, gusto ko to. Um, napansin ba ninyo, hindi ako masyadong gumagawa nung yung... Gumagawa ako ng drunk, parang ano tawag doon yung drunken na, na blush na style. Pero hindi ko siya yung, yung kinocross dito. Tapos parang buong-buo. Um, hindi ko siya ginagawa pero mukhang gagawin ko na siya palagi. And nahanap ko yung perfect na color for me. Itong rosy. Ang ganda niya. And nakita naman ninyo kanina or nakita naman ninyo nung ina-apply ko siya na powderan ko na yung face ko. And usually pag na-powderan na yung face, mahirap nang mag-blend yung mga um, tints. Pero ang ganda niya. And pwede din to sa lips. So nagustuhan ko siya. Palagi ko na siyang gagamitin and using yung brush. So, kayo guys, pag halimbawa nakalimutan ninyo na maglalagay pala kayo nung, nung um, tint, and nakapag-powder na kayo, huwag nyo siyang idikit agad sa pisngi, ito si kakalat ng kamay. I-blend muna ninyo siya sa brush, tapos tsaka nyo siya ilagay na parang powder na application, yung dahan-dahan na pat, hanggang sa makuha ninyo yung kulay na gusto ninyo. Velvet color na liquid lipstick. Ang dry niya. Ito yung lalagyan. Cute yung lalagyan ng human nature eh. Na, nakukitan ako doon sa mga bulaklak. Bula-bulaklak. Um, para siyang... Pero ang bango niya. Amoy bubble gum. Tapos para siyang... Um, yung consistency niya parang dry na dry. Pero pag nilagay sa lips, very comfortable siya sa lips. Um, it feels moisturizing. Ano bang sabi niya dito? Wala naman siyang wala naman siyang sinabi. Pero may castor oil siya. Ang ang sarap niya sa lips. Parang feeling ko nga na plump niya yung lips ko eh. Ang ganda, ang ganda siya. Pero wala siyang sinabing long wearing siya. Kung gusto niyo ng long wearing, baka itong tint ang mas mas matagal. Okay siya. Okay siya. Hindi kayo magkakamali sa kanya. Safe, safe siyang bilihin. Itong Mineral Color Cream na lipstick. Totoo nga yung sinasabi ng mga nagre-review. Sobrang lambot niya. As in, mabilis siyang yung pag nadiinan nyo siya masyado, masisira siya. Ganun siya kalambot. Sobrang creamy niya. Um, yung ibang tao ayaw nung ganito. Pero ako okay lang. Moisturized din siyang tignan sa lips. And, um, may amoy siya eh. Pero hindi, hindi sobrang bango. Hindi naman siya amoy parang chemical. Okay siya. Mabango siya ng konti. Um, ayun nga. So, kung hindi ninyo gusto nung sobrang lambot, feeling ko matutunaw to sa bag eh. Pag um, naiwan sa mainit. Pero maganda siya. Ang ganda nung shade niya. Parang magkakahawig nga yung nabili kong mga cheek tint, yung sa lips, wala man lang parang medyo na iba. Pero ayun, um, naka-add din siya siguro dun sa pagmukhang parang plump yung lips ko. So, maganda rin siya. Maganda rin naman siya. Kung gusto ninyo ng sobrang um, pigmented and heavy na shade, um, parang hindi ito yung for you kasi parang ayoko siya ibalik sa takip. 
Kasi parang hindi na siya bumalik. Wala, hindi siya bumabalik ng maayos. Wala, ipupush ko siya ng kamay. Ayun, so kailangan ko siya ipush ng kamay. Doon siya masisira, madudurog siya dito sa may takip. So, be careful lang guys. Pero kung sa maganda, okay naman siya. So, all in all, um, ang favorite ko pa rin as of the moment is yung, yung bronzer. Kagaya dun sa una kong review, gusto ko siya. And, uh, my second favorite ngayon is itong perfect flush na cream tint. Ang ganda niya, nagandahan ako sa kanya. Um, pasok sa number 3 is yung, yung blush. Medyo crumbly nga lang siya. Pero in terms of yung color payoff, okay siya. And okay din sa akin tong velvet color na liquid lipstick. Maganda yung feel niya sa lips. Hindi siya um, dry yung, yung feel sa lips. And ayun nga, meron siyang konting sheen. And um, parang feeling ko naging plump yung, yung, lip, yung lips ko. So, that's it guys. Ayan na. Maganda. Natuwa ako sa naging um, finish na product or yung finish na look. So, that's it guys. I hope you learned something today. Something helpful. And thank you for watching. Bye!